mixte présentiel. Ok. Déjà, le mixte présentiel-distanciel, ce n'est pas facile, mais alors, euh, avec en plus, euh, euh, avec en plus la, la, la particularité d'une formation qui va être faite en anglais avec une traduction en simultané, c'est d'autant plus complexe. Euh, mais en tout cas, on est très content euh, qu'il y ait quand même un peu de monde, puisque euh, du coup, c'est une formation qui va nous être faite par euh, donc, euh, notre camarade Ao. Euh, qui est hongkongais, qui a vécu par ailleurs la, la révolte à Hong Kong. Euh, voilà, donc il pourrait aussi en, en parler. Il a d'ailleurs écrit un bouquin, il y a une petite table de presse euh, qui est aussi, euh, aussi là. Et euh, formation qui, euh, on le pensait, était assez essentielle pour comprendre euh, les enjeux euh, politiques aujourd'hui euh, en Chine, politiques euh, en Asie. Euh, et en réalité euh, politique à l'échelle internationale, puisque, euh, voilà, on le dit maintenant depuis plusieurs mois et plusieurs années, on vit une période de basculement du monde et de basculement du centre du capitalisme des États-Unis vers la Chine, et une telle période entraîne forcément euh, euh, des conflits à venir, et donc pouvoir comprendre les éléments qui vont être présentés aujourd'hui doit permettre de faire ça, euh, de, de se préparer à cette, à cette période-là. Voilà, donc du coup, il va y avoir la, la, la présentation d'Aoun qui est prévue sur une durée de 30 minutes. Donc, avec la traduction, ça va forcément prendre un peu plus de temps. Donc, on est sur à peu près une heure de, de discussion et de présentation avec le PowerPoint d'appui, on va dire. Euh, et c'est Sylvestre, du coup, du comité 18e qui assure la traduction euh, ouais. au passage. Ça finit Non. Ouais. Okay. Parce qu'il faut. Excusez-moi, j'ai plein de bras, mais oui. il faut tourner pour que les gens voient. Ah, ah okay. ok. Ok, pas de problème. So, how are you ready? So, you can start now? Yeah. Right, so, uh, the, trans the, the translations will be. Uh, yes, Sylvester, we. I can translate, uh, you know, just uh, a short segments at a time. So. Okay. Two, three sentences, something like that. One, uh, uh, one step. Yeah. Okay. Yeah. Sure. I will. Yeah. So I and then I hand you the hand you the, uh, the mic. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Sure. Uh, <clears throat> it's okay. It's okay. 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 Uh, hello, Bonnery. Uh, I'm honored to uh, address you today uh, about the brief discussions uh, on China. And uh, I am out and uh, I'm sorry, I have to cover my face. You can't hear, can you? Uh, okay, okay. Uh, it's on. Hello, hello. Is it better? Okay, I'm speaking carefully, sorry. <laughs> um, could we uh, raise the volume a bit because some of our comrades couldn't hear at the back. Okay, is it better? Great, okay, yes. Uh, yes, welcome comrades, yes. Uh, um, uh, I'm based in Hong Kong, and uh, um, uh, some friends I have done Hong Kong I've been known for decades, but uh, some I do not know. But I'm sorry, I have to cover my face uh, as the, most of you here. Uh, so, but uh, 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 this is how, what, how I look like. So it is me, and I think uh, my real person is, I think it's a bit younger. Uh, but anyway, Sorry, I forget about the decision. Bonjour, camarade. Donc, je m'appelle Ao. Je suis ici pour vous parler brièvement de la Chine. Je suis basé à Hong Kong et malheureusement, je dois couvrir mon visage comme la plupart d'entre vous aujourd'hui. Mais vous avez pu voir une photo. Je ressemble à ça. Des camarades ici que je connais depuis très longtemps, d'autres que je ne connais pas. And then, um... So the, uh, uh, the topic of today is a vast topic. And uh, it's going to be probably down the world uh, without going on, you know, for hours. But that is impossible, don't worry. Le sujet d'aujourd'hui est extrêmement vaste. Uh, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais rassurez-vous, ce ne sera pas le cas. 
So I'm just making several main points here. Uh, 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 firstly, is uh, at the topic show the subtopic to uh, uh, topic shows here. Yes, well, I would like to talk about a bit about uh, the East China capitalist. Donc, je vais parler de certains, certains points spécifiques. Comme vous le voyez derrière moi, je vais d'abord parler de la question de savoir si la Chine est capitaliste. Je pense que personne ici ne pense que la Chine aujourd'hui est socialiste. D'ailleurs, elle ne l'a jamais été et encore moins aujourd'hui. And uh, I just care. I don't know. I'm not sure, but uh, I think some of the commerce here will think that China is uh, undoubtedly a capitalist state. Je pense qu'il y a un certain nombre de camarades ici qui pensent qu'il est extrêmement clair que la Chine est un État capitaliste. Um, uh, uh, but we need. We, but we still need to uh, go a bit further on this topic because uh, newcomers know much more than me that yes, uh, the European in European uh, in Europe there are still a lot of tensions who uh, argue that well, even China is not a socialist. It is not yet capitalist. Something like this. So how are we going to uh, to debate with this tension? Donc, je pense que c'est quand même intéressant d'approfondir la question parce que je crois qu'en Europe, il y a encore pas mal de maostal, pour traduire le terme tranquille, maostal, euh, qui pensent que la Chine n'est peut-être plus tout à fait socialiste, mais qu'elle n'est pas encore capitaliste. Donc, c'est intéressant de savoir quels sont les arguments euh, que nous pouvons utiliser avec euh, ces personnes. Ah. Uh... For instance, uh, uh, the Amer in America, the Democratic Socialist uh, uh, Party, ESA of America, uh, ESA uh, is International Committee, uh, does not want to have a clear position over uh, the Hong Kong revolt in 2019 or over uh, uh, China and so on, precisely because Some of the members are still think that China is somehow a progressive state. Par exemple, aux États-Unis, le DSA, Democratic Socialists of America, leur comité international n'a pas voulu prendre de position claire sur la révolte à Hong Kong et sur la répression, précisément parce que certains de leurs membres pensent encore que la Chine est un pays euh, socialiste ou un, un État progressiste. Um, I do not know uh, about France if there are still leftists who argue that the Hong Kong 2019 revolt was a uh, entirely right wing revolt, or I neither do I ensure uh, Milan Song's uh, position. I just heard it is not that supportive about on the Hong Kong revolt. Je ne sais pas si en France il y a des, des, des gens qui ont pensé que. La révolte à Hong Kong, la révolte du 19 janvier, était entièrement réactionnaire. Je ne connais pas, par exemple, la, la position de Mélenchon sur la question. Mais il y a encore beaucoup de comrades, de comrades left-wing, qui peuvent être connus. Donc, comment améliorer nos arguments Comment make our argument even more convincing is very important uh, uh, to us. Therefore, we still need to polish more a bit of our argument on China. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de militants euh, qu'on peut gagner à notre analyse. Donc, c'est important d'améliorer nos arguments, de polir nos arguments euh, sur la nature du régime chinois. Uh, So we now talk, talk about a bit uh, why we think China is capitalist. And I think uh, not necessarily penalties. There are people who uh, 
uh, because of the time hard, but a wrong perception still support Beijing and so on. Uh, it is because they look the wrong way. Donc, euh, pourquoi la, la, en quoi la Chine est-elle capitaliste Je pense qu'il faut voir qu'il y a des gens qui euh, se trouvent sur la Chine, pas forcément parce qu'ils sont euh, euh, maoïstes, mais parce qu'ils regardent euh, la, la question de, du régime de Pékin de la mauvaise manière. Uh, I read uh, uh, candies or not. I read uh, those articles written Uh, for the purpose to prove that China is somehow a bit more progressive at least in comparison to the US empire, because they give you figures, they give you numbers about, uh, for instance, how the Chinese Communist Party uh, has eradicated poverty. Par exemple, il y a des articles qui argumentent avec des chiffres euh, disant que la le régime de la République populaire de Chine est plus progressiste que les États-Unis d'Amérique, avec des chiffres qui indiquent que en Chine on a éradiqué la, la pauvreté. And actually, the events uh, I, I, I encounter some uh, international comrades who, from coming from a Trotskyist uh, tradition, he has talked about that China is capitalist. Are you mad? China's GDP. It's just one sixth of the U.S. empire, so this could not be a China, uh, a capitalist state. J'ai même rencontré des camarades trotskistes de différents pays qui me disent, mais enfin, tu dis que la Chine est capitaliste, mais ce n'est pas possible. Leur PIB ne représente qu'un sixième du PIB des États-Unis, donc ce ne peut pas être un pays capitaliste. Ah, uh, but. I think it look at the wrong way. Uh, no matter how important that uh, China's absolute poverty has been eradicated uh, to a large extent, even if it is true, the problem is, well, it is not that true actually. In relative poverty, China is even more serious now than 30 years ago. Et donc ces camarades regardent la, la question d'une mauvaise manière, même si c'était vrai que la pauvreté absolue euh, ait été éradiquée en Chine, ce n'est pas tout à fait vrai, il faut voir que la pauvreté relative est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais ne nous ne pas tomber dans le trap de uh, tangies ou non tangies. Ne nous ne pas tomber dans le trap. Fundamentally speaking, when we talk about the, 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 the class nature of a state, economic uh, uh, factors in this situation in China is not a paramount measurement. No, the fundamental measurement should be a political one. De toute façon, si on regarde la division en classe d'une société, la, le facteur fondamental euh, que nous devons regarder, ce ne sont pas des euh, chiffres, des, des, des statistiques économiques. Non, ce qu'il faut voir, c'est la, la division politique, la, la question politique. Uh, therefore, if we want to make a judgment on China's state character, we have to ask the first question is what? It is how the state treat the labor, treat the working people. Donc la première question pour déterminer le caractère de l'État chinois, c'est comment cet État euh, traite-t-il les travailleurs? And if we look at it, as this, uh, I, I steal some intellectual properties from, from one of your comrades actually here. Yes, uh, Uh, yes, uh, this is uh, 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 Bruno's articles about uh, China. He's arguing that China is a labor repressive regime. And it uh, gives a figure in this year about wages. So we are talking, of course, economic things as well. But uh, these economic things, I mean, the, the wage share in the GDP has been declining. Uh, uh, since the so-called China's open and reform period. 
and China's rise thanks to the open and reform policy. Actually, it is based on the expenses of the labor. J'ai emprunté ce graphique au camarade Bruno et qui montre une, une chose, c'est que la proportion des salaires dans le PIB a décliné depuis le début des, des réformes euh, des réformes des années 90. Euh, et l'essor économique de la Chine s'est fait sur le dos euh, des travailleurs qui euh, ont dû euh, donc euh, voir leur, leur, le niveau de leur salaire dans ce pays, dans le PIB, diminuer. But this is just one example. Again, let us not fall into the, into the trap of those uh, flawed arguments. Let us see something more uh, on the side of human story, not just figures, not just wage share. Say, for instance, uh, yeah, it is uh, uh, it's a bit old, but I'm telling commerce here is what is the is that the rise of China is paid by the blood of and even limbs of the working people in China. Il ne faut pas rester juste sur les chiffres et les statistiques économiques, il faut voir la, la, la chose du point de vue humain. Et par exemple, il y a chaque année 40 000 mains ou membres qui sont perdus par les travailleurs et travailleuses chinoises. Et il faut voir que l'essor économique de la Chine est payé avec le sang des travailleurs chinois. And uh, uh, say, for instance, this uh, Foxconn company that you have heard of, this, or maybe, yes, uh, that every year it has dozens and dozens of workers' suicide because they treat workers worse than dirt. And, and then when <coughs> the labor NGOs and the international uh, 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 labor activists uh, put pressure on the company, well, the company did respond to that complaint. And what they did is, yes, they add some safety net uh, below the dormitories of the, uh, uh, of the plant. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé dans l'usine Foxconn, où euh, les travailleurs euh, étaient, euh, il y avait de nombreux suicides, parce que les travailleurs étaient tra traités comme de la merde par euh, cette entreprise. Et quand les ONG ont fait pression sur Foxconn pour qu'ils réagissent, pour qu'ils fassent quelque chose, ils ont fait quelque chose, ils ont installé des filets de sécurité sous les fenêtres des dortoirs pour que les euh, travailleurs ne, ne puissent pas se suicider en sautant de, de la fenêtre. Uh, therefore, when you Congress encountered uh, arguments uh, from those who still support uh, the uh, Beijing government, Show them these pictures. Show them how they treat the workers. But you may say, okay, but, but, but the other side may say, well, it is, it is the, the, the fault of the capitalist. So let us not target the wrong person. Et donc, si vous avez des, si vous rencontrez des militants qui vous disent que, qui vous disent que la Chine est quand même un régime progressiste, montrez-leur leurs images, montrez-leur ce qui se passe dans les usines Foxconn. Alors, c'est possible qu'on vous réponde, ah oui, mais ça, c'est la faute des capitalistes. Ce n'est pas, pas, pas la faute de l'État chinois. Uh, but uh, 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 the, 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 the proof is that not only the government tolerate, tolerate uh, the capitalist uh, 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 mistreatment of workers, they actually sponsor it by banning all free associations of workers to the extent that uh, they even uh, 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 anyone who try to organize some network to, 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 to resist or go overbroad to speak to us, they will be uh, either prosecuted or banned from leaving China altogether. Mais la vérité, c'est que non seulement le gouvernement chinois tolère ce mauvais traitement des travailleurs et des travailleurs, il l'encourage, il, il y participe, notamment en interdisant toute association de travailleurs, 
euh, et même tout réseau, euh, les, les travailleurs qui essayent de créer des réseaux pour résister aux mauvais traitements euh, se retrouvent réprimés. Euh, ceux qui essayent d'aller à l'étranger euh, se retrouvent euh, empêchés de pouvoir euh, rentrer en Chine, je crois, ou de quitter la Chine. En tout cas, il y a toutes sortes de répressions qui sont à l'œuvre pour les travailleurs qui essayent de monter soit des associations, soit des réseaux de résistance. And uh, these kind of stories about how governments, uh, inclusions uh, were capitalist, has suppressed the workers from, uh, 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 from the bottom up. And this, we, we, uh, uh, this kind of stories is not told by some third parties. It is because some of our comrades are uh, involved in this kind of uh, uh, labor awareness education in mainland China, and we have lots of contacts with them, and we help to build some labor e uh, network as well, and so on. Therefore, this is our, these are on the ground information. Et ces informations ne nous viennent pas de tiers, ce sont des informations que nous avons directement parce que les camarades sont actifs dans la, dans la construction de, de réseaux, d'informations, et donc nous avons cette information directement depuis les travailleurs de base. So, uh, this is, uh, okay, a mixed right? And then, um, well, I just, it is actually a, a, a very a recent report from Bloomberg. It's about uh, China's wealth jumped to uh, 120 trillion and so on and so forth. You can read that. So, today, in terms of net worth, today means 2021, uh, uh, 2020. Uh, in terms of net worth, China actually has more net worth than uh, the United States. Donc, si on regarde le, le, la richesse de la, de la Chine, euh, elle a augmenté considérablement depuis 7 000 milliards de dollars en 2000 à 120 000 milliards de dollars en 2020, euh, ce qui fait que le, la, la Chine a dépassé les États-Unis en valeur nette. And, but there is one thing in common, that in both countries, more than two-thirds of the wealth is held by the richest 10% of households. And actually, the shares has been increasing as well. Mais il y a quelque chose de commun entre la Chine et les États-Unis. Dans chacun des deux pays, euh, plus de deux tiers de la fortune est détenue par le 10% de ménages les plus riches. Et cette euh, proportion a augmenté. C'est un rapport de Bloomberg qui, qui l'indique. So it is. Uh, 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 Absolutely a capitalist state. There's no doubt about it. And I will argue, well, definitely it is not the worst capitalist state. And I wonder, can really one can, can, can one really uh, 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 debate about what is the worst capitalist state? Huh? It is very difficult to quantify. Donc c'est clair que c'est un état capitaliste. Peut-être pas le pire état capitaliste, mais bon, comment déterminer quel est le pire pays capitaliste, c'est vraiment difficile de quantifier. Mais nous pouvons dire que la Chine est l'un des pires états capitalistes. L'un des pires états capitalistes. Qu'est-ce que nous disons par ça? Ça veut dire que la Chine n'est pas un régulier ou un autoritaire capitaliste. Ce n'est pas très simple. Et on peut dire que c'est un des pires états capitalistes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un état capitaliste autoritaire, ce n'est pas si simple. Ah, uh, because I will argue, a regular authoritarian capitalist state could not attain such kind of political, social, and cultural level. As China. Moi, je veux défendre, défendre la thèse qu'un État autoritaire normal 
euh, capitaliste ne pourrait pas, n'atteindrait pas le, le, ce, ce niveau culturel, euh, économique euh, comme la Chine. So, uh, we, uh, 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 there are lots of uh, capitalist states which do not have democracy, which does not allow uh, uh, even the form of liberal democracy. And no opposition parties are allowed. Right? But China is worse. Il y a beaucoup d'États capitalistes autoritaires qui uh, ne permettent pas la démocratie libérale, qui ne permettent pas même les formes de la démocratie libérale, une part d'opposition, etc. Mais la Chine est pire encore. China goes further is because it don't even allow political opposition in individual terms. Which means if there's any anyone in the any any individual who is consciously uh, arguing against the Congress party, he or she will be put into prison or uh, into ho uh, under house arrest or under repeated and daily harassment. La Chine est pire parce qu'elle ne permet même pas l'opposition politique au niveau individuel. Si euh, une personne euh, critique de façon consciente la politique du Parti communiste chinois, peuvent se retrouver en prison, en résidence surveillée, euh, euh, de toutes sortes de formes de répression. But some of the ten people will say, oh no, yes, sir, there is uh, some capitalist countries is, uh, is similar, yeah? But okay. China goes even further than this level of control. No, it's not just that. Fundamentally speaking, China is uh, aiming at Thought control, which even some, some regular authoritarian capitalist country want to do, they are not able to do it. They do, the states do not have such cap capacity to do it. But the Communist Party of China could do that and has the intention to implement this policy down from central government down to the local village level. Alors certains euh, partisans du régime chinois pour dire oui, mais il y a quand même les régimes capitalistes qui font ça. Mais la Chine, le régime chinois va encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle a euh, comme politique euh, le contrôle de la pensée. C'est son intention, elle essaye de le faire depuis en haut jusqu'en bas, même dans des petits villages. Uh, in this sense, there is a very interesting uh, uh, contrast in the contemporary history of China. In this sense, there is a contrast very interesting in the history of China. There is, in economic terms, a rupture between Mao's China and Tang's China. This I do not need to explain. But in terms of political uh, system, it, from Mao's China to Tang's China, it is, it is in great continuity. Oh. Au niveau économique, il y a une rupture entre la Chine de Mao et la Chine de Deng Xiaoping. Et après, euh, là-dessus, il n'y a, a pas de doute à avoir. Mais au niveau politique, il y a une grande continuité. Uh, in Mao's time, after Mao's died, eh, there is a lot of joke about uh, the Mao, uh, and the pe and people joke about what do you do you know what's the meaning of Mao Zedong Mao Zedong thought? It means that only Mao Zedong, only our channel Mao are allowed to think. The rest, the billions of people, they don't need to think at all. Après la mort de Mao, il y a eu beaucoup de, de blagues. Les gens disaient, mais vous savez ce que, ça, ce que c'est la, la pensée Mao Tse-Tung Ça veut dire que seul Mao peut penser. Et tout le reste de la population n'a pas le droit de penser. And in Tang's era, or in post-Tang era, there are uh, uh, the minor fluctuations of situation. There are periods which are a bit uh, less repressive, even 
tempting to say that that little a little bit more liberal. And by that time, we have uh, differences opinion with those liberal scholar, with those uh, liberal labor NGOs, which they are that they they place their hope on the on the Commerce Party's reform and so on. By that time, 20 years ago, we already told told, told them that this is illusion. This period will be over. We are in the crisis of sinking down to even more a more repressive regime. Avec Deng Xiaoping, il y a quelques temps après, euh, il y a eu des périodes où euh, le, ça s'est un peu relâché, où il y a eu des périodes un peu plus libérales, où certains points de vue divergents pouvaient s'exprimer. Euh, et à ce moment-là, nous avions des discussions avec euh, des intellectuels libéraux, des euh, organisations de travailleurs euh, également, qui avaient l'espoir que le Parti communiste chinois allait être euh, le vecteur de la réforme. Nous leur disions que c'était pure illusion et que euh, ça allait devenir encore pire. So, uh, in this sense, uh, China, actually, uh, I would describe it as a semi-fascist state. But here, uh, I still haven't said it perfectly. Because the difficulties lies in what you you know very well the, the, the terms like Cold War, uh, fascism, totalitarianism, all these uh, old terms of uh, the uh, old terminologies often associated with a historic period uh, in the 1930s, 40s, and so on, right? So, but today's situation also. Uh, differs a lot. So using this old term sometimes is not very uh, productive because uh, uh, of this uh, 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 of these old terms embedded in history itself, which no longer the case. Je pourrais dire que la, la Chine est un état semi-fasciste, mais je me rends bien compte que ici euh, des mots. Euh, euh, des, du fait de la guerre froide, euh, des mots comme fascisme, euh, euh, totalitarisme, euh, sont très chargés, très liés à une euh, époque euh, historique spécifique. And also there is another aspect of which I will turn to. It is, uh, uh, excuse me, Harry, uh, yeah. how, how long do I have? Uh, when should I stop? 30 minutes. <laughs> huh? 30 minutes. 30 minutes. Yeah. With, minutes. The, with the translation. Yeah, with the translation. Yeah. Okay. So, good, good. <laughs> good. Good. Good news for you. <laughs> okay. Um, well, okay. Where am I? Okay. Yes. Um, uh, 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 this is one of the reasons that why uh, I'm also hesitate to use fascism or semi fascism because. It's very different from, from, from fascist Germany or fascist Japan yeah? or Italy. Uh, because it, that by that time, it is not only a huge capitalist crisis, a deep fall in productivity, uh, productivity a, 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 a great increase in, uh, in poverty as well, and so on and so forth. But China, for the past 30 years, it is exactly the opposite. Notre raison pour laquelle j'hésite à utiliser des termes comme fascisme, c'est que euh, la situation est très différente de l'Allemagne ou de l'Italie fasciste euh, dans les années 30, avec une crise économique très importante, une augmentation de la pauvreté, une chute euh, du, de la production. C'est tout à fait le contraire avec la Chine. Depuis 30 ans, il y a un grand essor économique. China, all we know now, right? Yes, uh, we have. Uh, a, a double digit of economic growth for nearly 20 years, and uh, a, a huge rise in uh, in, uh, the, 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 in urbanizations, and the, and the result is a huge increase of working class. Uh, you can you can see from this figure, yes, uh, that. Uh, a total 
uh, seven, seven. <rire> Donc, euh, on a vu depuis euh, presque 20 ans une croissance à deux chiffres, une très forte urbanisation et, euh, résultat de tout cela, une très forte croissance de la classe ouvrière en nombre euh, en Chine, avec euh, 771 millions de travailleuses et travailleurs en 2020. Et vous pouvez voir que, alors, en 1980, Agricultural work, workers or peasants accounts for nearly 85, something like that, or, or, uh, 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 or uh, around 80 or 85 percent of working populations. But in just 40 years' time, peasants or agricultural proletariats now only account for one fourth. And then if you look at uh, 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 the figures 10 years before, the industrial workers' uh, uh, numbers increased, from the, uh, increased greatly, but not as much as service. But now, 2019, we can see service workers account for nearly half now. It is very similar to developed countries. Et on vous le voit de façon spectaculaire quand on considère qu'en 1980, 80 ou 85% des travailleurs étaient dans l'agriculture, étaient paysans. Et 40 ans plus tard, en 2020, on n'a plus qu'un quart des travailleurs qui sont dans l'agriculture. Et si on regarde, il y a 10 ans, on aurait pu voir que la croissance se faisait beaucoup dans l'industrie. Mais de plus en plus, dans les dix dernières années, elle s'est faite dans les services avec quasiment la moitié, 47% des travailleurs dans les services. Donc, des proportions très similaires à ce qu'on voit dans les pays développés. And what does it mean for the international working class? What does it mean for us? What, do you, what does it mean for the French working people? What does it mean for the poor international? It means that uh, at least Uh, 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 the world, uh, the world working class has a big proportion of it now in Asia, in India, in South Korea, but fundamentally in China, because in the, uh, uh, China's industrial workers now accounts for nearly one fourth. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la classe ouvrière internationale Qu'est-ce que ça veut dire pour les travailleurs et les travailleurs en France euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour la quatrième internationale Ça veut dire que la très grande partie de la classe ouvrière mondiale aujourd'hui se trouve en Asie, se trouve en Corée du Sud, en Inde, mais elle se trouve notamment en Chine. Euh, ça veut dire que si on regarde l'industrie, euh, un cinquième de, des travailleurs euh, industriels euh, dans le monde sont aujourd'hui en Chine. And uh, uh, in terms of service workers, 362 million of service workers. I haven't checked it, but I guess it will be something. Uh, between the range of one fourth or one fifth of the world service workers in total. Si concerne les travailleurs de service, 362 millions, je n'ai pas pu vérifier dans le détail, mais pour ce que j'en comprends, cela représente entre un quart, entre un cinquième et un quart des travailleurs de service dans le monde entier. During the uh, struggle in the COP26, uh, there, uh, the, the Congress here has often heard of one remark that uh, the global climate change would not be solved without China's input. Actually, the same could uh, apply to the problems of capitalist future or socialist future. No global working people's Uh, emancipation could be possible without solving, solving the China's question. 
Dans la COP26, on a beaucoup entendu la remarque selon laquelle aucune solution ne pouvait être trouvée sans la Chine. Mais ce qui est vrai pour le changement climatique est aussi vrai pour le futur du capitalisme et le futur du socialisme. Euh, aucune solution ne pourra être trouvée sans euh, les travailleurs de Chine. This immense working class is what makes China's rise possible. But the Communist Party, precisely because of this, they are also getting more and more scared uh, uh, because of this. C'est cette croissance de la classe ouvrière chinoise qui a rendu possible l'essor de la Chine au niveau mondial. Et c'est aussi cela qui fait que le Parti communiste chinois, le régime, est de, a de plus en plus peur. Because the, 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 the old stories uh, about people necessarily resist oppression. These stories also hold true for China, for Chinese working people. Parce qu'il est vrai dans l'histoire en général, et c'est vrai aussi aujourd'hui en Chine, que les peuples opprimés résistent. So we go to uh, the third subject of today's talk, but I will skip this. Don't worry. Yeah? It is. The unlicking and making of the working class under accelerated capitalist industrialization. And I will make it brief. Huh? So, this is uh, the, the, the pictures about uh, the Liao Yang Veteran Workers Protest. This is very old, 20 years ago. And uh, uh, yes, uh, this is a uh, attack on, on one of the uh, uh, labor activists uh, in Guangdong and so on. Yes, uh, and uh, the smashing of the labor NGOs. Uh, the center and so on, and uh, we were workers uh, attacked. On voit différents exemples de résistance et de répression depuis 20 ans. D'abord, les métallurgistes ont, euh, qui manifestaient contre le licenciement. Euh, D'autres cas que moi je ne connais pas. So, uh, when uh, the, 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 in the early 1990s, uh, when rural migrant workers started. Uh, uh, pouring into the city to find work and they are hugely exploited and so on. In the first phase, the migrant workers tolerate every kind of harassment, exploitation, <coughs> cutting off their limbs. Uh, uh, they just tolerate. They just, uh, even if they resist, uh, it is always just individual. Donc dans un premier temps, dans les années 90, avec le début d'un exode rural massif, beaucoup de nouveaux travailleurs industriels qui venaient des campagnes ont toléré les conditions terribles dans lesquelles ils se trouvaient. Euh, ou quand, dans les cas où il y avait des, des résistances, c'était uniquement au niveau individuel. In Hong Kong and in mainland China, there were uh, labor activists, labor NGOs, uh, is, are be, were being founded to promote labor rights awareness in mainland China. Donc, ça commence à changer à la fin des années 90, début des années 2000, euh, où un certain nombre de militants à Hong Kong et euh, dans la plus populaire de Chine, euh, sur le continent, euh, se sont mis à développer des ONG euh, ouvrières. And gradually, through these activist uh, efforts, you can see gradually the, 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 the workers beginning to have some sense of their rights, beginning to have some courage to resist. And by from then onwards, there are Uh, 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 every year there are thousands and thousands of spontaneous strikes. And it, and it was a very common uh, situation where when factory A workers go on strike and they win something, and then it was soon followed by factory B and factory C and factory D. And gradually wages were being pushed up. 
Et on a vu avec le développement de ces organisations, un développement également de la confiance euh, des travailleurs à résister. Et euh, chaque année, des milliers de grèves spontanées avec euh, un phénomène qu'on a, qu a vu, euh, c'est-à-dire que souvent une usine se mettait en grève, obtenait euh, des concessions, et puis l'usine d'à côté, l'usine B, euh, se mettait en grève à son tour, et puis usine, euh, une troisième usine, etc. Avec le résultat général de, de ces luttes, c'est une élévation des salaires. And what is what were more threatening uh, to the Congress Party was there began uh, the awareness to organize yourself to found the, a, a practically autonomous workplace union. That was very threatening to them. Ce qui était particulièrement effrayant pour le régime du Parti communiste chinois, c'était les tentatives de s'organiser soi-même, de fonder des syndicats indépendants. Ça, c'était particulièrement effrayant pour le régime. And at first, uh, they are non-political, just like this case. It is a called uh, Hollywood workers. But over time, you can see gradually it's not that big it's just small it just sparkles yeah? but still you can beginning to see a, 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 a political awareness the need to 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 talk about politics and this was the case in the in 2018 as a case dans un premier temps, ces efforts de fonder des syndicats indépendants euh, ne se posaient pas sur le plan politique. Euh, C'était le cas qu'on a vu avec Oro Wolf. Euh, mais de plus en plus, euh, la, la question politique s'est posée, et c'est particulièrement le cas avec euh, l'affaire Jazik en 2018. A huge revolt in Hong Kong. Les camarades savent sans doute qu'en 2019, il y a eu une énorme révolte à Hong Kong. And uh, the Congress Party told the world that it was because these Hong Kong uh, separatists are colluding uh, with foreign forces and try to, uh, uh, sub to try to do subversive things. Et le Parti communiste chinois a dit au monde entier que c'était parce que ces horribles séparatistes hongkongais étaient en collusion avec des forces étrangères. Well, this is just ridiculous. Huh? Yeah. Uh, uh, I have a book uh, about uh, Hong Kong revolt in 2019. I think it was, uh, that it was there, right? Yeah. And uh, uh, thanks to the French Congress for uh, translating my book. This is silly. I wrote in the book about this as well, that uh, fundamentally speaking, the reason that China has to do away Hong Kong's autonomy, fundamentally it is because Chinese domestic issue. Um. Donc, cette analyse de, de ce que disait le Parti communiste chinois complètement ridicule, et je l'ai expliqué notamment dans le livre qui se trouve ici. Donc, merci aux camarades de l'avoir traduit en français. Et, euh, et donc, j'explique dans ce livre que la révolte de Hong Kong n'était pas une histoire particulière à Hong Kong. Elle a fondamentalement à voir avec euh, les questions domestiques euh, chinoises. By domestic issues, I... Uh, uh, first and foremost, refer to one thing that because, for instance, in Hong Kong, there are in total 10 organizations which have been trying to promote labor movements or actions in China. Of course, the changing the, the mentality of the Uh, the Chinese workers are also uh, 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 done by lots of mainland labor groups as well. But back in 2019, uh, 2015, 
the Commerce Party has already basically wiped out the mainland labor uh, NGOs. Donc, dans, à Hong Kong, il y avait une dizaine d'organisations qui essayaient euh, d'avoir des liens et de s'organiser euh, avec euh, les travailleurs du continent. Euh, bien sûr, il y avait également euh, des efforts euh, d'organisation sur le continent. Euh, mais euh, le, en 2015, déjà, le régime avait euh, éradiqué toutes ces organisations. And uh, 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 Beijing, after this, they have to turn their eyes on, the, on this Hong Kong NGOs as well. Because Uh, we talk about there are, there are, there are 10 uh, Hong Kong based uh, labor NGOs uh, working on China. But on top of that, there are lots of other Hong Kong NGOs in collaborations of mainland groups. These could be environmental, community work, uh, or, or gender work, uh, or even sex workers' uh, rights awareness. These Hong Kong groups and Chinese labor groups, Chinese groups, uh, for the past 20 years have been working together. And through them, it has been promoting a lot of civil awareness. This is what Beijing hate most. Et non seulement il y avait cette dizaine d'organisations d'ONG qui étaient euh, actives sur la question sociale, la question des travailleurs, mais il y avait aussi euh, toutes sortes d'autres associations et ONG qui euh, traitaient de questions environnementales, de questions du genre, des organisations de travailleurs du sexe. Euh, et toutes ces organisations avaient des liens avec, euh, avec le continent. Et c'est tout cela que détestait le régime de Pékin. Beijing. So, uh, 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 back to the uh, original topic we talked about. How do you, what, what, what term you use to describe China is important. So may I remind comrades here about my uh, words is, uh, but that is not the utmost important. The utmost important is that whatever terms you apply to, we must come to a common consensus that China absolutely is one of the worst capital states. One of them, one of the uh, uh, states which denies even the basic uh, human rights for the people because they want to control your thoughts. Euh, on peut employer différents mots, mais je pense qu'il faut qu'il y ait entre nous un consensus sur le fait que le régime chinois est un des pires euh, régimes capitalistes, un régime qui nie même les droits humains élémentaires. Euh, parce qu'ils essayent de contrôler vos pensées. Uh, therefore, uh, we must uh, uh, grab the, 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 the fundamental substance of the Communist Party's uh, regime, rather than, you know, uh, 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 too much obsessed with terms. Donc, il est important de saisir la nature fondamentale du régime chinois et ne pas être obsédé par, des, par le vocabulaire, par les termes utilisés. Et maintenant, nous venons à la quatrième question. Mais, à cause du temps de la vie, je vais vous rapidement très rapidement. C'est un échange en plus. Et le quatrième aspect, je vais être rapide là-dessus, étant donné que le temps est limité. C'est la question de est-ce que la Chine est un pays impérialiste? Well, uh, if you and everyone here have uh, studied Lenin's uh, uh, imperialism as the highest stage of capitalism, everyone's know the book. And also, there are lots of uh, 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 improvements of the arguments since the, the world, uh, 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 since the World War II and so on. So there is a Uh, 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 characterizations of Chinese imperialism, 
uh, you can check a box one, two, three, four, five, and you can see you know, that basically China uh, meets all these uh, requirements for instance for being in British country. Vous avez sans doute étudié Lénine, l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme. Et euh, évidemment, il y a eu également toutes sortes d'enrichissements de la théorie de l'impérialisme, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, si on fait une liste de critères, comme on voit ici, concentration de la production du capital, fusion du capital financier, du capital industriel, export du capital, euh, association capitaliste internationale monopoliste, échange inégal à travers le monopole de la technologie et des chaînes de valeur globale. Euh, euh, en tant que pouvoir colonial ancien, on peut avoir des avantages et pouvoir militaire avancé. On peut faire la liste et on voit que euh, ça, ça colle pour chaque critère. But uh, may I also remind comrades that, uh, well, when letting Well, actually, so far back uh, to Marx, when Marx uh, analyzes about German Revolution, his, start, his starting point is not just something about the universal features of capitalism. He also starts from the peculiarities of the German class relationship. And from here, he actually said it's the first a uh, guy who talk about permanent revolution and everyone knows he not knows this sir eh? mais si on revient à Lenin et plus encore à Marx on voit que s'il parle par exemple de la révolution allemande il ne parle pas uniquement de traits un certain nombre de traits de la société de classe en Allemagne mais des traits des particularités de la situation en Allemagne et c'est lui aussi qui a commencé à, à, qui a parlé en premier de révolution permanente But uh, if you look at China, there's also a lot of peculiarities. I always say that China is like a grocery store. It has a bit of everything. On one hand, it has a very strong autonomous development, a very strong indigenous uh, technological innovation, or or uh, indigenous development. Si on regarde la Chine, on voit toutes sortes de particularités. Je dis souvent que la Chine, c'est comme une épicerie. On y trouve toutes sortes de choses. Par exemple, dans certains, dans, il y a un, un très fort développement autonome, un très fort développement technique euh, indigène. And then, uh, but at the same time, yeah, it is also true that there is a features of dependent accumulation in China. Just look at the world of sweatshops in the in the export processing zone. Uh, uh, they are mostly owned by foreign capital, and these foreign capitals exploit the majority amount of value added. The Chinese uh, suppliers or subcontractors only get not to say not to mention workers, but uh, only get a very small proportions of value added. In this sense, it is being exploited by foreign capital. Il y a également un aspect de l'économie en Chine qui est un aspect d'accumulation dépendante. C'est on peut voir ça dans tous les sweatshops, les usines qui appartiennent ou qui fournissent des grands groupes euh, étrangers euh, dans lesquels les travailleurs sont euh, exploités. La, la, la plus grosse partie de la valeur ajoutée est captée par les capitalistes étrangers et une très petite partie euh, pour euh, des capitalistes chinois locaux. And you always also heard an argument uh, from Tengis or non Tengis uh, that, that no, China is still a developing country. How could it? How could you put uh, China and US on a par, on the same level as the US empire? Huh? Aussi un argument de la part de militants plus ou moins proches du régime chinois qui disent mais enfin euh, la Chine est encore un pays en voie de développement on ne peut pas les mettre à égalité avec les États-Unis par exemple. So China surely that it has a it has a, a developing country's facet, but it's not just that it is also a regional hegemonic power. And with the Belt and Road, it is exporting capital in 
Donc, euh, c'est vrai que la Chine a certains aspects de pays en voie de développement, mais en même temps, c'est un pouvoir hégémonique régional très important. Et euh, de plus, il euh, exporte euh, du capital euh, au niveau mondial. Avec les projets de route de la soie. Oui, la route de la soie. Avec le projet de la route de la soie, il y a un projet d'export du capital. Okay, I will finish soon. Eh? Okay. Uh, so, uh, uh, and uh, uh, furthermore, we have to uh, uh, consider this colonial legacy. If China is imperialism, it actually is create more questions than answering the, 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 answering them. Yeah, because it's very complicated. If China is imperialism, then it is the first imperialist country, which has a hundred and more than 150 years uh, 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 semi-colonial status, repeatedly invaded by imperialist countries. Mais si on considère que la Chine est un pays impérialiste, ça pose plus de questions que ça, ça n'y répond. Euh, si on considère que la Chine est impérialiste, alors c'est euh, le premier pays, la pu première puissance impérialiste à avoir a, a été une semi-colonie pendant 150 ans. So the picture is about the opium war. Huh? And uh, 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 pointing this out does not mean that China is not a emerging imperialist country. It is. But the reason that I need to point it out is because of this, that as international socialists, we must, in dealing with China, we must first and foremost acknowledge this uh, colonial history of China, just to, in order to win over the Chinese people. Je vous dis ça pas pour dire que la Chine n'est pas un pays impérialiste ou que c'est un pays impérialiste en voie d'émergence. C'est un pays impérialiste, mais c'est important d'avoir en tête cette histoire coloniale, ce passé colonial de la Chine pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour pouvoir être convaincant et pour pouvoir gagner à nos arguments les Chinois auxquels nous nous adressons. Il faut prendre en compte ce passé colonial. Because I'm a bit worried about, uh, you know, certain international radical left. Uh, they, in the course of the debate with the uh, tankies, they stress China is a imperialist country. Okay, no problem. But in the course of which their tone, uh, their language, could point to a scenario where it will. Uh, 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 have black, uh, black among the Chinese people. Parce que je m'inquiète quand j'entends certains camarades de la gauche radicale qui discutent avec des Maoistas, des proches du régime chinois, euh, et qui, leur, qui insistent uniquement sur le fait que la Chine est impérialiste. Oui, la Chine est impérialiste, c'est vrai, mais dans la façon dont ils s'expriment, dans, euh, dans le langage qu'ils utilisent, ils peuvent entraîner un retour de bâton de la part euh, de travailleurs chinois qui, qui entendraient euh, cette façon de parler. And, and also, because uh, without acknowledging this colonial legacy, it also easily falls into a trap of a false debate. By this, I mean that, you know, uh, uh, trying to argue that, yeah, Uh, China is as bad as U.S. empire, or China is nearly as powerful as U.S. empire. But this is a false debate. Firstly, uh, China, of course, is not as strong as U.S. And secondly, it is, very, it is silly to argue that China is as bad as U.S. empire. Because what, by what measurements we are talking about? We don't need to fall into this kind of false debate. 
Deuxièmement, si on ne prend pas en compte pleinement l'histoire coloniale de la Chine, on risque de tomber dans un faux débat. Un faux débat suivant les termes, selon les termes suivants. Est-ce que la Chine est aussi délétère Est-ce que la Chine est pire ou aussi, aussi, aussi mauvaise influence sur le monde que les États-Unis Mais ça, D'abord, la Chine est évidemment beaucoup plus faible que les États-Unis. Mais secondement, selon quels critères on pourrait déterminer qu'une puissance impérialiste est plus ou moins mauvaise C'est un faux débat et il ne faut pas se laisser entraîner dedans. But in order to, 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 to win them over, we have to break the link between uh, the Chinese Communist Party's nationalism, which is evil, from a very simple uh, anti-colonial uh, legacies uh, feelings of common Chinese people. If we do not want the Communist Party successfully hijack this common people, very simple feelings uh, about their colonial history. If we do not break the link, then we are doing favor for the communist party. Pourquoi est-ce important? C'est parce que c'est important de gagner, uh, de s'adresser uh, aux travailleurs et aux travailleuses chinois, ces 700 millions de travailleurs et de travailleurs. Et si on ne prend pas en compte toute cette histoire coloniale, uh, alors euh, le, le nationalisme du Parti communiste chinois, qui est une mauvaise chose, euh, peut profiter de cela pour euh, attirer les sentiments des anticoloniaux, euh, des travailleurs chinois. Euh, L'important, c'est de rompre ce lien entre ce nationalisme d'État, ce nationalisme du régime euh, chinois et ce sentiment anticolonial profondément ancré chez les travailleurs chinois. Chinese people, those who toil the land or work in the factory, they are not stupid. And I tell you a story to end my speech. Yeah. Uh, some years ago, there was uh, a media, uh, there was a uh, med uh, media, online media, uh, 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 having uh, articles about, you know, uh, promoting this nationalism. Huh? That why, uh, 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 why China must resist U.S. imperialism? Je vais vous raconter une histoire pour conclure. Il y a quelques années, il y avait un média en ligne qui présentait des articles nationalistes qui disaient sur, 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 sur le thème pourquoi est-ce que la Chine doit résister à l'impérialisme états-unien. And the post is followed by hundreds of comments. Uh, 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 online, and one of the one of these uh, follow-up posts is very interesting. It's it uh, uh, it goes like this. Uh, yes, of course we support uh, China's uh, fighting the U.S. Uh, 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 imperialism, and in order to win the war, we will first send in the entire membership of the portfolio of the Communist Party to fight the war. If they all die, if they lose the war, we will send in the entire membership of the Central Committee to fight the war until they all die. Et il y avait un des commentaires euh, euh, qui suivait cet article euh, qui disait euh, « Mais oui, bien sûr, c'est très important, nous devons... Euh, » combattre l'impérialisme américain et d'ailleurs pour mener cette guerre euh, il faut que le politburo du parti communiste aille aux états unis et combatte la guerre et s'ils meurent tous on en verra aussi le comité central du, du parti communiste and when they couldn't win the war we will send in the 90 million communist party members to fight the war and whether they win or lose we Chinese people will win et euh, si euh, il meurt aussi, nous enverrons les 90 millions de membres du Parti euh, communiste chinois. 
Et euh, si le, même s'ils perdent, nous, les, les, les Chinois, nous gagnerons. Yes. So, how to win the argument is also a very, very important uh, issue. Uh, so, thank you so much. Eh? Voilà, comment gagner l'argument, c'est aussi très important. Merci à vous, merci de votre attention. Ah, oui, pardon. C'est surtout le, devant oui. l'écran. Euh, OK. Et bah, du coup, on va pouvoir euh, démarrer le débat. Euh, donc, euh, n'hésitez pas. Pour euh, intervenir, vu que c'est en, en mixte Zoom distanciel, il faudra que vous veniez euh, euh, ici. Je peux lui traduire Désolé. Non. Ouais, ça va pas dans et, et pour Zoom, il faut s'inscrire dans le chat. Excusez-moi, c'est un peu compliqué tout ça. Donc, si vous êtes inscrit, n'hésitez pas. J'ai des questions, si ça aide à faire réfléchir. Ah, Yannick. Ah, oui. ah. Je, je pose mes questions et je te laisse la parole. Il faut aller là-bas, c'est ça Il faut aller à ma place, oui. Mais d'abord, merci beaucoup pour cet exposé que tu nous as fait. Très intéressant. Euh, moi, j'ai quelques... Je suis en gros d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'ai quelques questions un peu plus, euh, plus précises peut-être euh, concernant des, des, des choses que j'ai lues récemment, euh, en particulier en ce qui concerne euh, la période de la pandémie euh, dans... Il y, a une, il, y a une espèce, il y a une espèce de collectif, une revue qui s'appelle Chuang, si je prononce bien, qui, a, qui vient de publier un livre en anglais euh, dans lequel ils expliquent à quel point cet très puissant État chinois était complètement débordé par la pandémie et à quel point il a eu besoin de s'appuyer sur une forme d'auto-activité des masses, parce que sans ça, ce n'était pas possible de, euh, de faire face à la pandémie. So, I, have, uh, I agree with Rob of what you said. Uh, I do have some uh, specific questions. Je um, traduis uh, pour les camarades qui ne parlent pas français, on m'a demandé ça. Um, I have read uh, recently an article in a journal called Chuang, um, uh, talking about how the, um, the regime had difficulty dealing with the pandemics, and it had to rely to some extent on self-organization uh, for basic tasks. Et peut-être, excusez-moi, pour, pour gérer cette affaire de double traduction, soit les camarades qui ont besoin d'une traduction viennent à côté de Sylvestre et tu peux essayer de faire la traduction en même temps. Soit sinon, non. on se répartit en deux groupes. Okay. Non, on fait à chaque fois tout. Je veux dire que les interventions ne sont pas trop longues. Ok, bah, du coup, elle. Oui, j'ai la conclusion. Pardon, question. Donc, ça, c'était un, un aspect que, que, que je voudrais que tu développes un peu. Et l'autre aspect, c'est ce même collectif euh, était, euh, explique d'une certaine manière, euh, si j'ai bien compris, que l'État chinois est en fait en construction. Alors, pour autant, j'ai compris, euh, quand ils disent l'État est en construction, euh, c'est un État qui serait capable réellement de tout contrôler du haut en bas, c'est-à-dire un État absolutiste, parce que pour le moment, selon eux, euh, cet État est obligé de céder énormément de pouvoirs locaux euh, et la pandémie a justement démontré que ces pouvoirs locaux, euh, du fait de leur corruption, etc., etc., euh, sont incapables de faire face à des crises comme celle-ci. 
C'est tout. Merci beaucoup. So the same journal is also saying that, uh, in their view, the state is still under construction, as in the absolutist state is under construction. It would like to be total and in total control, but it has to rely on local powers, and that was especially the case during the pandemic. On peut prendre peut-être plusieurs séries de questions et puis on fera une première série de réponses. Hein. S'il n'y a pas d'autres inscrits, moi j'avais aussi des questions. Euh... Oui, il faudrait que tu fasses comme les autres. Ok, ok. okay. <rire> euh, donc s'il si, n'y si, si, avait pas d'autres questions, j'ai une série de, de questions aussi. Euh, un, c'était pour euh, voir un peu plus précisément euh, la, ce que tu disais sur la nature... Euh, euh, de la propriété privée pour comprendre la, la définition un peu du pays. J'ai l'impression, si j'ai compris quelque chose, qu'il y a trois euh, euh, types de, de structures économiques au sein du pays, euh, des entreprises d'État, euh, des entreprises privées, et ce que je me demandais sur les entreprises privées, notamment le rapport aux capitaux euh, euh, étrangers, c'est est-ce qu'il y a des capitaux étrangers purs en Chine ou est-ce que, comme dans d'autres pays d'Asie, ce n'est pas possible d'avoir des entreprises purement étrangères et il faut forcément être lié à des, à des, euh, à des capitaux locaux so I've been wondering about the nature of property in China. What I understand is that there are state companies, state enterprises, private enterprises, private companies. And to which extent do you have purely foreign capital uh, being active in China? Uh, is it the case that they can be just completely foreign owned or do they have to have some kind of partnership uh, with local partners or the Chinese state? Et donc le poids et les rapports de force de chacun aussi là-dedans. Et ma deuxième question, c'est sur les rapports entre l'État et ses entreprises. Voilà, je sais que, est-ce que tu peux détailler un peu euh, par rapport à ça, notamment là récemment, il y avait, enfin, on pouvait se poser la question de savoir s'il n'y allait pas avoir une autonomie euh, des capitalistes par rapport à l'État chinois. Et la dernière période montre que non, quoi, puisqu'ils ont euh, éclaté des, des, des entreprises euh, alors qu'elles tournaient économiquement simplement pour, euh, pour garder une emprise. Quoi. So, there's a question also on the balance of forces and the relationship between the Chinese state and private companies. Uh, it looked recently as if uh, private capitalists uh, had become a power unto themselves, but uh, it turned out that uh, that wasn't the case, and the state still has the, uh, the upper hand, it seems, if you talk about that. Et peut-être dernière question, un peu dans la continuité de ce que disait Yannick sur euh, le, le parti qui a pu euh, solliciter euh, euh, au moins sa base ou une partie de sa population pour. Euh, pour enfin, pour contrôler la population justement et la définition de l'État, euh, c'est un peu qu'est-ce que ça veut dire aussi euh, vivre et, et aussi militer euh, euh, en Chine, euh, voilà pour euh, qu'on puisse peut-être un peu comprendre euh, nous de, de loin ce que ça représente et en même temps parce que ça irriguera aussi je pense nos, nos débats et nos discussions sur euh, qu'est-ce que ça, ce serait le risque de voir l'extrême droite arriver en France au pouvoir ou d'un cours autoritaire de l'État. Euh, qu'on mesure bien euh, à la fois là où on est aujourd'hui où on n'est pas et en même temps ce que ça veut dire. Quoi. So the question is on uh, what does it mean to be uh, living and politically active today in China and uh, especially in regards to what we uh, see in France in terms of uh, danger from the far right from the fascists where they to come to power what kind of uh, thing could we expect from such a regime? Um, that's the question, and it's a question in line to what uh, Yannick was talking about in terms of how the local powers has to rely to some extent on self-activity on the ground, ground level. Maybe some answers, Claire Rebons? Oui, il y a... Non, il y a des questions. Serge, une dernière, oui, une dernière série de questions, et puis... Il faut leur dire Il C'était juste pour demander que 
véhiculer ce qu'on pense à la défense. Nous, nous sommes en France un pays impérialiste oui, qui est confronté à la présence chinoise dans nos colonies et nos néocolonies et nos post-colonies d'Afrique. Donc, à tout moment, euh, les travailleurs français, les courants politiques français majoritaires risquent d'être entraînés dans une confrontation avec un autre impérialisme. Donc, ça n'est pas du tout une question théorique, ça. Il faut se poser assez vite autour des, 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 des grands problèmes d'investissement chinois en Afrique. Et donc, cette définition de la Chine comme puissance impérialiste a une certaine importance pratique pour nous. There's a practical and immediate uh, relevance to uh, the definition of China as imperialist uh, for uh, people in a country like France, which is also uh, an imperialist power, and which finds itself confronted with China, in some cases, in our former colonies or in uh, countries that France has a lot of uh, uh, power over in Africa right now. In terms of, and so French, the French opinion, the French workers could find themselves taken into a, a, a conflict with China. It could be, it could be a very concrete question for us. And so the, the definition of China as imperialist is important in this respect. Alors, peut-être effectivement, on va faire une première série de réponses. Et il y a des camarades qui posent des questions dans le chat. On te les posera après, peut-être. Yes, uh, responding to my reports with questions, which are most welcome. Uh, uh, I can only briefly uh, uh, give my responses to some of the questions raised. Firstly, is, uh, uh, is China's absolutist state still under construction? because it still relies on local power and so on. Uh, well, I think um, this is a oversimplified uh, uh, observation. D'abord, je voudrais euh, agir à la question sur euh, est-ce que l'État chinois est un État absolutiste en construction, parce qu'il doit encore dépendre de, de structures locales. Je pense que c'est une simplification qui va être bonne. Uh, this uh, observation was seems to be uh, seems to be true in 1990 because by that time, for whatever reason, one of these uh, is because of the tax system, which allows local governments uh, to be able to double a big proportions of the tax revenue. But since late 1990s, because of the strengthening of the most reactionary and most, uh, 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 most reactionary factions of the bureaucracy, which argue for a strengthening state, a strengthening of the centralizations of power and so on. Since then, they have, the, the games is definitely changed this to the extent that, for, for instance, today's the Chinese central government has very powerful uh, intervention in making sure the revenues uh, 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 mostly goes to the central government. Vous pouvez dire uh, que vous pouvez décrire uh, l'État comme un État absolutiste en construction uh, dans les années 90, pour, uh, notamment pour des raisons uh, liées au système fiscal et qui faisait qu'une grande partie de la fiscalité était absorbée par, uh, au niveau local, par la, les autorités au niveau local. Mais depuis les années 2000, sous la pression des factions les plus réactionnaires du pouvoir, 
le rapport de force a changé et de plus en plus du revenu fiscal est absorbé par l'État central. And secondly, when we talk about local power, well, uh, uh, the theory on uh, bureaucracies, both the liberal sources or the Marxist sources of bureaucracies theory, could tell you that yes, uh, even with the most powerful bureaucracy and centralized control. Uh, Local bureaucratic power or regional bureaucratic power or any subsidiary uh, levels of bureaucracy, they always have some kind of power that which could be able to sabotage certain uh, initiatives from the central government or central bureaucracy. En ce qui concerne l'autonomie la, relative des, des, du pouvoir local, quelle que soit la théorie de la bureaucratie à laquelle on se réfère, qu'elle soit libérale ou marxiste, euh, on dira toujours que, on observera toujours que, euh, quel que soit le, le, le niveau de bureaucratisation, de centralisation d'un État, il y a toujours une possibilité pour que les bureaucraties locales puissent saboter une initiative, puissent influer sur la façon dont elle est appliquée. I always tell a joke about the... Uh, the, the, ancient, uh, the, the Chinese imperial empire uh, that uh, the, uh, the Congress here knows very well that uh, China has a uh, absolute state for 2000 years, relying on a very centralized bureaucracy. But surely the central government, the emperor himself, Actually, sometimes I find it powerless in the face of these malfunctionings of bureaucracy or the uh, uh, balancing powers from some local bureaucrats. Les camarades ici savent que la, la Chine a une histoire, une longue histoire euh, impériale dans laquelle euh, l'État était extrêmement centralisé, était même centralisé dans une seule personne, l'empereur. Mais euh, bien évidemment, euh, l'empereur euh, pouvait lui-même se retrouver impuissant devant euh, les dysfonctionnements de la bureaucratie. Say, uh, there's a joke about the, the emperor that uh, the emperor is complains about uh, uh, eggs being too expensive. Uh, a bit exaggerating, uh, the, 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 he, he complains to a minister that how comes eggs is it, such expensive as Uh, 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 10 grams a, a, a one day because it is what they are paying for the cost is paying for uh, because the emperor then complained I heard that you know the eggs only cost uh, five grams of gold or silver whatever but actually of course eggs are very very cheap outside the court But inside the court, well, of course, you can imagine there's a huge corruption. And in the end, he is paying 100 times of the cost of an egg. And the emperor knows nothing about it. Because look, this kind of knowledge is not there. It, 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 it's not the kind of knowledge that the emperor would, would, uh, would be able to have access to. So the local bureaucrats or low, uh, lower level bureaucrats always have a lot of power as well. Il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est euh, l'empereur à un moment donné se plaint parce qu'il trouve que les œufs sont beaucoup trop chers. Il faut payer plusieurs pièces d'or pour acheter un œuf. Euh, et évidemment, ce que l'empereur ne sait pas, c'est que en dehors de la cour, un œuf c'est évidemment beaucoup moins cher que ça. Mais dans la cour, l'œuf passe par différentes mains, différents bureaucrates qui, à chaque fois, se souffrent, hein, si j'ai bien compris l'histoire. Et ce qui fait que quand il arrive à l'empereur, il coûte plusieurs pièces d'or, il coûte, il coûte très cher. Et euh, c'est assez représentatif de ça parce que l'empereur le, n'a pas la connaissance, ne sait pas euh, tout, tout cela, ne sait pas que, combien coûte un œuf euh, en dehors de, de la cour. Et euh, pareillement, aujourd'hui, toutes sortes de, de connaissances, simplement d'informations, ne sont pas euh, accessibles au pouvoir central et de, ce qui permet aux bureaucraties locales 
euh, d'avoir un certain pouvoir. And, uh, but we have to distinguish two, at least two kinds of power. In China, in modern China, I mean, uh, in terms of economic power, the statement has certain truth because whenever the central government roll out new economic policy, whatever the intention, the local bureaucrats, if they like it, they will implement it happily. If they don't like it, they always have many ways to go around the policy. So yes, uh, the, the statement, they have some kind of truth, a grain of truth. Okay. And then they think. Uh, okay, yes. Um, at the statement about yes, uh, the 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 extra stage is still uh, has to rely on local power, but we have to distinguish whether we are talking about political power or economic power. Excusez-moi parce que je. Mm -hmm. Je ne t'ai pas concentré sur ce qui est venu juste avant. Sorry, Al. Say it again. <laughs> <laughs> yes, okay. Uh, the statement uh, that uh, China's absolute state are still in under construction because it still relies on local power. Uh, no. So, l'affirmation. Que la construction de l'État chinois comme État absolutiste est toujours en construction euh, est basée sur. But we have to distinguish whether we are talking about political power or economic power. Ah, parce que euh, oui, j'avais oublié de dire que c'est basé sur euh, le pouvoir local, mais il faut euh, distinguer entre le pouvoir économique et le, le, le pouvoir politique. If it is about economic power, yes, the local bureaucracy always have many ways to go around the central government's policy. Si c'est le pouvoir économique, oui, les les bureaucraties locales ont beaucoup de de façons de contourner uh, le pouvoir central. But in terms of political power, the local go the governments of bureaucracy has much, much less power to resist the central government's uh, uh, policy. Mais en termes de pouvoir politique, uh, les pouvoirs locaux ont beaucoup moins de moyens pour résister au pouvoir central. And secondly, about, uh, yes, uh, uh, what Harry and other comrades has raised about uh, the uh, proportions between uh, state capital and private capitals and foreign capital, et donc euh, la question de Harry et d'autres camarades euh, concernant les, les, les ratios entre euh, capital d'État, capital étranger et capital state capital, foreign capital, and and private capital. Ah, et, et le capital privé. But uh, 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 this issue is not that simple because there are different measurements. Ce n'est pas très simple parce qu'il y a des façons différentes pour mesurer tout ça. If you look at the shares of GDP, private sector actually is now more than 50% of GDP. 
Oui, pour GDP, c'est le PIB. PIB ouais, oui. Donc, <rire> dans le PIB, euh, le capital privé, euh, c'est plus que 50%. But this is misleading because it is not just the quantity that counts. It is first and foremost a issue of quality. Mais en fait, de prendre que le pourcentage, ça, c'est un peu trompeur parce que ce n'est pas la, la quantité qui compte, mais la qualité. The state capital, uh, even if it has smaller shares than the private capital, but actually, it is concentrated in the commanding heights of the economy. Donc, le, même si le capital d'État tient moins que le capital privé, en fait, le capital d'État est concentré euh, dans les, les secteurs les plus importants. De Communication, aviation, uh, energy, uh, uh, transport, so on and so forth, or finance, of course. Donc, communication, énergie, euh, bon, euh, euh, aviation et finance, euh, évidemment. Donc, les secteurs clés. So, uh, 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 they set the price of basic products. That donc, is the point. Donc, eux, ils, uh, ils déterminent les prix uh, des, des produits de base. Et c'est ça le plus important. Not to mention that uh, in China, China is one of the very few countries in the world that still has capital control. Pour ne pas dire que la Chine est un des rares pays au monde qui a encore un contrôle du capital. So, uh, if we talk about uh, real power, absolutely the state and its state on and the state on the enterprises are the most powerful. Donc, si on parle du pouvoir réel, c'est l'État et les entreprises euh, contrôlées par l'État qui, qui ont le plus de pouvoir. And briefly about uh, foreign capital, yes, uh, 25 years ago, or, uh, when China uh, was beginning the process of joining the WTO. Donc, uh, sur uh, le capital étranger, rapidement, il y a 25 ans, quand la Chine uh, adhérait à OMC. OMC. The, Uh, uh, the, 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 the most nationalist factions in the CCP was very worried that with their session to WTO, China will be gradually uh, sliding into semi-colonial countries again. Donc, uh, le... les plus droitiers craignaient qu'avec uh, l'accession de la Chine à l'OMC, quand en fait la Chine allait redevenir un pays euh, semi-colonial. Eventually, they won the argument that precisely we are now in WTO, we must double our effort to strengthen the state control. Et donc finalement, ils ont gagné l'argument que maintenant qu'on est à l'OMC, il faut redoubler euh, le contrôle euh, des temps. So, foreign capitals, yes, uh, They, you can also, you can today you can you can you can found uh, and fu fully own the private foreign capital. Yes, Donc, but only within certain branches of the economy. Donc aujourd'hui effectivement on peut avoir les entreprises euh, euh, qui sont du, du capital privé étranger, mais dans seulement certains secteurs de l'économie. That is why I say China is a kind of state capitalism. Despite the fact that the private sector accounts for more than half of GDP. C'est pour, pour ça que je dis que la Chine est une forme de capitalisme d'État, même si le secteur privé euh, fait plus que 50% de, du, 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 du PIB. Yeah, I, I said this 10 years ago, even longer, but I think uh, my assessment is more correct with the most recent uh, the, the development. J'avais déjà dit il y a il y a plus que 10 ans mais je pense que avec les développements plus récents j'ai j'ai encore plus raison. Yeah. 
<laughs> okay, this is not <laughs> one. There are the three questions. Uh, yeah. <laughs> Attends, qu'est-ce que je fais de mes lunettes, excusez-moi. Euh, so, the three questions, I'll say them in English first, so that Al has time to think about his answers. So a question, could you speak about economic colonization in Africa and Latin America? And the question of the Uyghur without speaking about expansion in the China Sea. Are the in South China Sea. Yeah. Are the official Chinese trade unions, are they part of the internet of the trade union international organizations? And what behavior do these international have? International confederations, federations. And what remains of the Hong Kong movement? Uh, has it completely disappeared because of the repression? Um, has it, both the organizations and the, and the generation of young activists in this movement. So now for the people uh, here. Donc, la première question, une question, est-ce qu'il est qu pourrait parler de la colonisation économique de l'Afrique, de l'Amérique latine et de la question des Ouïghurs sans parler de l'expansion mère de Chine? Est-ce que les syndicats officiels chinois font partie d'internationales syndicales et quel comportement ces internationales ont-elles? Que reste-t-il du mou formidable mouvement à Hong Kong? Est-ce que la répression fait disparaître les générations et la génération de jeunes générateurs de ce mouvement? Et vu qu'il est déjà euh, quasiment 21h, peut-être s'il y a d'autres questions dans la salle, on peut les, les prendre euh, à la volée. Flo et Rita après. Et, et ensuite, peut-être, on, on laisse à vous répondre et, ça, et on en restera là. Et tu l'as militant de ce gauche, attendre que ça explose un jour en Chine, la classe ouvrière. Est-ce que c'est possible? Est-ce que, est que, qu est que tu penses que ça va venir ou pas? Parce que bon, c'est potentiel, non? Et, et, mais et les grèves, les grèves euh, sur laquelle tu as parlé, c'était avant, je n'ai pas compris si c'était avant la. Les grèves, les contagions des grèves, si c'était avant eh, l'épidémie, la pandémie, ou après la pandémie, est-ce que ça continue? Et quels sont les sites internet où on peut suivre ça? Si, que, que les, 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 les contrôles sur internet, il est très fort. Est-ce qu'il est qu y a des, des groupes qui, qui donnent des, des infos sur internet? Your comrade would like to know whether the strikes you talk about, yeah. the spontaneous strikes, wave of strikes, that was before the pandemic or after the pandemic, and uh, whether you, did, you feel that it can be an explosion in, in China, because we're all hoping for an explosion uh, of uh, working uh, militancy in China. And the other question is, is there any internet websites where we can have news of uh, these struggles? Um, knowing that the control over the internet is very, uh, it's very strong. Yeah. 
Oui, tout autre chose. Donc, euh, vous avez parlé du mouvement ouvrier, mais concernant les femmes en Chine, notamment euh, l'obligation de l'enfant unique et maintenant deux enfants, elles ont subi, toutes les femmes de Chine ont subi des choses atroces avec cette, euh, avec cette obligation, avec des, des avortements à la chaîne qui ont détruit beaucoup de vies de femmes. Et moi, ce que je voulais savoir, est-ce que, par exemple, euh, le mouvement international MeToo a un quelconque euh, écho en Chine ou pas Est-ce que les femmes se sont éventuellement euh, révoltées contre cette, euh, contre, euh, cette obligation de l'enfant unique et, et maintenant et contre les violences euh, faites aux femmes So, Kamala, you would like to hear about the women's movement in China and uh, especially the effects of the one child policy or now two, two children policy, the many abortions that uh, women had to undergo uh, because of it. And also, she would like to know whether the Me Too movement has had, a, an, epica, uh, has had a, an echo in, uh, in China. Okay. Uh, so uh, there's a lot of questions and uh, it, I wonder if I can uh, answer in full and uh, uh, but uh, I try my best uh, uh, but, uh, not in the order of the question raised though Uh, firstly, is uh, about ACFTU and its relationship with the ITUC. Do I get it right? Okay. Uh, I will recommend uh, comrades to read a paper written by one of our comrades, which is about uh, the, uh, the uh, international uh, effort by the ACFTU to strengthen its influence, including the ITUC. Donc, euh, au sujet des de, de syndicats, je recommande euh, aux camarades de lire un article euh, sur euh, la Confédération chinoise des syndicats et ses relations avec la. Est-ce que c'est la FSM ou est-ce que c'est l'autre ah, C'est bon. C'est la CSI, je pense. La CSI. La CSI. Okay. Donc, la CSI. Et, euh, donc, c'est relation avec la CSI. Et donc, il y a cet article. Donc, euh, bah, pour moi, c'est le title. Est-ce que vous avez le article Le exact title, je ne sais pas. Mais je peux vous envoyer le lien à Harry. Est-ce que vous Oh, sorry. English. English. Donc, a, cet article existe en tout cas en anglais et le lien va être envoyé à Harry qui pourra le communiquer. Je ne sais pas comment. <rire> en tout cas. En tout cas. Uh, yeah, the question. Uh, and the second question is also a very quick answer is about, uh, uh, about uh, strike actions in China. Um, actually, there is a very good website, uh, which, is, which is called China Labor Politics. I don't like it, their politics. Uh, very, very problematic. But in terms of news about uh, strike actions, they have a lot. China Labor Politics. So, in, uh, au niveau des informations uh, trouvées sur Internet, il y a un site qui est très intéressant de suivre, un site en anglais, si je ne me trompe pas. Uh, China Labour Bulletin, donc on trouve ça uh, assez facilement. Et uh, Cameron Hao uh, précise que les uh, pas d'accord avec uh, orientation politique générale, mais au niveau des informations, c'est un excellent site. Uh, actually, uh, I can also send the link to Harry. Il va aussi y avoir un lien qui va être transmis à Harry. And then. Uh... 
The third question is about yes, uh, uh, economic colonization by Chinese firms in Africa. Uh, I've done very little uh, research about uh, on in Africa. Uh, I do know a bit about Asia and its uh, behavior. It's no different from any uh, foreign capitals. Not necessarily worse, but not better either. Qui concerne l'aspect colonialisme économique, je n'ai pas vraiment fait de recherche sur sur l'Afrique, mais en revanche, je, je sais ce qui se passe au niveau de, du capital chinois dans d'autres pays d'Asie. C'est ni c'est pareil que pour d'autres d'autres cas de, de domination économique, pas pire, mais pas mieux. And, uh... Uh, 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 and some of our comrades are involved in the research organization, which uh, just some months ago has published a report about the Belt and Road Investment Project of China. It is a critical pro uh, report. And again, uh, Perry will help you because I'm going to send the link of this third report. To have it. Également, il y a un rapport très important sur la route de la soie et euh, l'impact économique que, que cela a eu. Et là aussi, je vais envoyer un lien à Harry. Exactly. Yes. This is the, 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 the translation. Is it what? I, I will try to translate. Oh, translate. This one, yes. Okay. Yes. Uh, yes. Uh, yes. Some of our farmers are doing this. Yes. Donc un rapport et Harry promet, il a, il a pris l'engagement solennel ce soir de le traduire en français. <laughs> okay, this report could cost us uh, like the loss of our freedom. Oh, okay. Anyway, the fourth issue is about South China Sea. Um, I don't support uh, China claim uh, on South China Sea, and I think it is an obvious evidence uh, for China's ambition to be imperialist. Donc, en ce qui concerne la mer de Chine, je ne soutiens pas les prétentions de la Chine sur la mer de Chine, et je pense que c'est une preuve claire euh, du caractère impérialiste de la Chine. Uh, one of the main arguments for Beijing's claims over South China Sea is entirely silly, entirely imperialistic, because it is saying this that we are we are just succeeding uh, the territorial claims of the common towns in the 1940s. Because remember, China uh, talk about the nine daughter mines, right? Actually, this comes from the claims of the PNT. And the CCP uh, think that it is legitimate to succeed the same claim from PNT. Uh, une des, des rationalisations des prétentions chinoises sur la mer de Chine, d'ailleurs, est clairement impérialiste, puisque le Parti communiste chinois dit Mais nous ne faisons que reprendre les, les, ce que réclamait le Kuomintang. Uh, et donc, uh, bah, le, très clairement, uh, le. Le Parti communiste chinois reprend à son compte les ambitions euh, impérialistes, euh, en tout cas territoriales, du Kuomintang. Mais pourquoi est-ce que KMT's claim est correct? Neither is claim is really legitimate. And one can see uh, uh, the reactionary natures of the Communist Party. Et euh, ces, 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 ces revendications territoriales ne sont, ne sont absolument pas correctes, et c'est comme ça qu'on peut voir aussi la nature réactionnaire du Parti communiste. Oui. Et à propos de la spontanée strike et uh, la différence entre la différence entre la pandémie et la pré-pandémie, 
but this is a uh, uh, very specific topic. Uh, but in general, yes, uh, the pandemics dealt a big blow to labor actions. Um, sur la question de l'impact de la pandémie sur le niveau de grève, il est certain que ça a eu un impact très négatif sur l'activité ouvrière. So, uh, uh, this kind of spontaneous strike is a bit subdued because of this. De ce fait, les, ce niveau de, le nombre de grèves spontanées a, a diminué. And briefly about uh, the women's situations, uh, well, this is a, a I can't talk about uh, the, the, the two child's policy now and the, uh, you, 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 you would like to have the intervention? Yes, of course, yes, uh, you are most welcome. But anyway, what I say is uh, uh, the, uh, just one thing, uh, very important, it's not mentioned by, uh, by, 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 by the people here, but I think it is even more visible because it is the Chinese Me Too movement. You can see that uh, this kind of, you know, so an awareness of self-esteem and an awareness of women's rights, freed of being harassed and so on, you know, even in such a highly repressive uh, country, you can see this awareness suddenly burst out. And this is a very important uh, element for our long-term opt optimism about China. Donc, au niveau de, du mouvement des femmes, je, je n'ai pas vraiment étudié la question de la politique des deux enfants, mais la camarade en parlait. Mais en ce qui concerne le mouvement MeToo, euh, c'est vraiment euh, une diffusion de l'estime de soi, de cette volonté de pouvoir être débarrassé du harcèlement et de la violence sexuelle qui a explosé même dans cette société très répressive c'est quelque chose qui a un impact extrêmement fort and lastly uh, about the Hong Kong movement yes it is uh, basically it's disappear now because of the harsh repression very very harsh it's not just political it's also about cultural suddenly we have censorship everywhere in movie, in, 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 uh, uh, in documentaries, not to, not to mention in the media and so on. So the movement is suppressed. In ce qui concerne le mouvement de Hong Kong, il a disparu, il a subi la répression, et cette répression s'est euh, visible au niveau non seulement politique et organisationnel, mais même au niveau culturel, de la censure des films, de la télévision, etc. In my book, I, it is, uh, I finished the book uh, in last May, and by then I predicted that in five or 10 years times, uh, our autonomy will be totally wiped out. And eventually it proved I'm too optimistic. It's finished in one year. J'ai fini mon livre en mai dernier. Dedans, j'écris que euh, très probablement l'autonomie de Hong Kong aurait disparu d'ici 5 ou 10 ans. Mais en fait, j'étais trop optimiste. Ça a pris simplement un an. But I think this revolt will go down into history and becomes a very strong collective memory of what? Of a very important political element in modernization. It is the awareness of self-esteem. For thousands of years, uh, the Chinese have been under such kind of absolutist state so long that, yes, we have huge difficulty to, uh, uh, to, to really uh, uh, internalize uh, democratic behavior. Je pense que la révolte de Hong Kong restera dans l'histoire comme un exemple de résistance et d'affirmation de, de soi. Euh, la Chine a connu euh, une très longue histoire de régime absolutiste et euh, il est difficile euh, euh, d'affirmer euh, ses droits démocratiques euh, avec ce, cette histoire. The proportions of submissive mentality is 
uh, 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 is big. That is our problem. But uh, first, uh, 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 but first in 1989, the Chinese people, despite such burden of history, they turned to the, uh, the, the, they took to the streets in literally millions to fight the Communist Party. It was defeated. But in 2019, the Hong Kong people say this honor for the first time to fight the Communist Party. This will go down into history and becomes a collective memory and becomes our political uh, uh, res resources to fight again in the future. L'esprit de soumission est malheureusement très répandu, mais déjà en 1989, des millions de personnes s'étaient levées contre le régime du Parti communiste. Euh, et également en 2019, le Hong Kong a sauvé son honneur en se levant et en combattant la domination du Parti communiste. C'est une révolte qui restera dans l'histoire et qui restera une référence et une ressource pour nous. To Hong Kong Corporation, like to intervene. Okay. And oh. I'm, I'm sorry, Al, you didn't reply on the question of the Uyghurs. Oh. La question des Uyghurs. Yeah. Mm, that is comment can come here to intervene. So comments can come here to intervene. Yes. After me or yeah. they do it now. Uh, after you, after you. Okay, uh, briefly, okay, yes, as you can tell, and the readers are probably, yes, uh, 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 I think it is a great tragedy that uh, the readers, yes, uh, is being uh, suppressed to such a level of uh, <coughs> tragedy, including cultural and language and religious Répression. Oui, c'est vraiment déplorable la, la répression des, des Ouïghours au niveau, à tous les niveaux, également culturel et religieux. And uh, actually, uh, 20 years ago, a uh, very well known uh, Chinese writer has already predicted that uh, if the dependent people Project has always been so peaceful, but Beijing refused to listen. A future more radical confrontations from leaders could be expected, and his predictions came true. Il y a 20 ans, un écrivain chinois très connu disait que le mouvement euh, tibétain, qui était euh, très euh, non violent, très pacifique, euh, avait été euh, réprimé cependant par le régime euh, chinois, et que si ce, cela se passait ainsi, euh, d'ici 20 ans, euh, la résistance des Ouïghours serait beaucoup plus radicale, et il avait raison. Uh, I think in the, in the issue, it is the Congress party to be blamed because of his, not only his, his denial of self-determination for the minorities, it has actually uh, torn apart the autonomous status that it has uh, uh, promised to both the dependents and the vegan peoples. Le régime euh, a, a déchiré le, 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 la promesse des États autonomes qu'il avait fait à la fois aux Tibétains et aux Ouïghours. Uh, therefore, I, 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 I will uh, uh, appeal to the French Congress to support their uh, legitimate claims. Which claim? Uh, 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 the, the, the fight uh, for the right to self-determination, including independence, if they like. Et donc, j'encourage les camarades français à euh, soutenir euh, les revendications, euh, y compris d'autodétermination. Jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à l'indépendance, tout à fait. Euh... 
about one child policy, but this is a very good question. And also this policy shows how authoritarian the state, the CCP, and the control of the Communist Party on women's bodies. Et à propos de la politique de l'enfant unique, c'est une question très importante. Elle montre le degré d'autoritarisme du régime chinois et la, la, la volonté de contrôle sur le corps des femmes. Implement of this policy in the 90s. Et donc le Parti communiste chinois, euh, considérant qu'il y avait une surpopulation, a euh, mis en place cette politique et euh, la, la contrôlait de façon encore plus euh, serrée dans les années 90. And that is saying that in the villages, the poorest families are the the women have given birth of more than one child. Because they are heavily fired. Uh, uh, they need to find a uh, big money to the government. Find it. They are, they are fined by the government. Yeah. Yeah. They're happy. They're forced to pay. Yeah, yeah. Forced, forced uh, to pay. Yeah. Pay the, to the government. Yeah, right. Et donc, même les femmes les plus pauvres dans les villages euh, ont été obligées, ont, ont eu des amendes parce qu'elles avaient eu plus d'un enfant et étaient obligées de payer euh, donc, des sommes importantes au gouvernement. Yeah, for example, I have relatives in South China in the Guangdong province, and they gave birth to the second child, and then they were fine, given a fine of 50,000 RMB, that is equal to about two years of their income. J'ai des dans, dans ma famille, par exemple, au sud de la Chine, euh, qui ont eu euh, un deuxième enfant et ils ont dû payer une amende de 50 000 renminbi, c'est-à-dire l'équivalent de deux années de salaire. And also to the poor family that in the villages, and as I say, the poorest family they um, in the village are they given birth to more than one one child. Why, how poor they are, if you go into their house, you cannot find any furniture. It is complete because the bureaucrats in the village will go, it go into the house and broken all the furniture. So the tables and chairs are broken. Dans le cas de familles très pauvres qui ont eu plus d'un enfant à un village, on voit chez eux et on voit qu'ils sont très pauvres parce qu'ils n'ont aucun meuble. C'est-à-dire que tous les meubles ont été cassés par la bureaucratie locale. And then, um, some years before, some years ago, when the CCP find that there are really problems with the society, like an equal um, proportion of men and women, and also, most important, that is not enough young people to um, join the production um, to make China strong, and then it uh, released this one-child policy to um, encourage women to give birth to uh, two kids. And then recently, it encouraged women to give birth to three kids, just because there's not enough young people like in India or the, and some other competitors of the countries. Plus récemment, le Parti communiste chinois a trouvé qu'il y avait un problème de proportion entre hommes et femmes, et surtout qu'on manquait de jeunes. Et du coup, les femmes ont été encouragées à faire deux enfants, et même maintenant trois enfants, pour pouvoir avoir plus de, de jeunes et être euh, de, au niveau des, de la compétition, euh, au niveau, par exemple, de l'Inde, etc. Donc, c'est encore une question qui est très présente, cette question de combien d'enfants de, les femmes peuvent avoir euh, au niveau politique, au niveau du contrôle social. OK. S'il n'y a plus euh, des interventions, je peux... Merci, il y avait un camarade. Il y a un autre camarade.
Vous allez dire deux choses sur Hong Kong. Uh, so the first, so my first point will be in response to um, the assessment of the Western campus left of the uprising in Hong Kong as, you know, as pro-imperialist or as regime change or as a color revolution. Premier point, c'est sur l'analyse de la gauche européenne campiste sur la révolte à Hong Kong comme étant euh, pro-impérialiste ou une révolution de couleur. I would like to draw an analogy between the uprising in Hong Kong and the yellow vests and the yellow vest uh, movement in France. Uh, most importantly, on the point of the ideological diversity or contradiction that is present within both movements. Je voudrais faire une comparaison entre le mouvement à Hong Kong et le mouvement des Gilets jaunes en France, notamment du point de vue de la diversité idéologique ou des contradictions dans, les, dans ces mouvements. I think it is undeniable that there are uh, right-wing, you know, reactionary, sexist, xenophobic elements in the Hong Kong uprising, but there are also progressive and democratic, uh, and I think revolutionary tendencies as well. Je pense qu'il est indéniable qu'il y avait des, des éléments réactionnaires, sexistes, xénophobes dans le mouvement à Hong Kong, mais euh, il est vrai également qu'il y avait des éléments progressistes et même révolutionnaires. Uh, above all, the basis for the uprising in Hong Kong is rage, right? Rage against the system. It is popular anger. Yeah. People don't get angry for no reason. Uh, like the campus, the campus that think that, you know, we are funded by the CIA, but that is obviously, well, I wish I was being funded by the CIA, but. Um, la base du mouvement, c'était la colère, la colère populaire. Il y a toujours une raison à la colère. Les campistes pensent que c'était que le mouvement que nous étions financé par la CIA. J'aimerais bien être financé par la CIA, mais clairement, c'est pas le cas. Uh, so whatever you think of the movement, it is undeniable that the root cause of the uprising is popular anger against a broken and dysfunctional political system, right? So as left-wing people, even if you don't support the uprising, you should at least give it the benefit of the doubt. Donc, il est clair que la base du mouvement, c'était la colère populaire contre un système injuste et dysfonctionnel. Et en tant que militant de gauche, même si on ne soutient pas le mouvement, il faut en tout cas lui donner le bénéfice du doute. C'est mon premier point. Mon second point est que Hong Kong est une ville très jeune, surtout en comparaison à Paris, particulièrement. And Europe in general. Le deuxième point, c'est que Hong Kong est une ville très jeune, en particulier si on la compare à Paris et à l'Europe en général. Um, in the, well, within the last 70 years, so uh, from the second half of the 20th century, 
uh, Hong Kong underwent rapid, incredibly rapid uh, social and economic development under British rule. But politically, things did not change. Yeah. Hong Kong, the Hong Kong people did not have democracy. We did not rule ourselves. Depuis 70 ans, la Hong Kong a connu un développement euh, incroyablement rapide et important sous la domination britannique, mais euh, pas au niveau politique. Au niveau politique, nous ne gouvernions, nous, nous gouvernions pas. The people of Hong Kong of today have only ever known a life under capitalism, firstly and as colonial subjects, first of the British, then of the Chinese, in no point of our history did we ever experience genuine democracy or self-determination. Les gens qui uh, sont à Hong Kong uh, n'ont connu uh, que le capitalisme et la position de sujets coloniaux, que ce soit sous le régime britannique ou uh, sous le régime chinois. So, as a result, right, the political consciousness of Hong Kong, of the Hong Kong people, is still developing. Yeah. We are still learning about what it means to have a revolution. We are catching up in terms of historical development with the rest of the world. De ce fait, nous sommes encore en train d'apprendre, de nous développer politiquement, nous sommes en train d'apprendre ce qu'est une révolution, nous essayons, essayons de rattraper le reste du monde. This is the reason why our movement for democracy is still immature. And this is why we need the support, the critical support of the Western left. C'est pour cela que notre soutien pour la démocratie est encore immature et que nous avons besoin du soutien critique de la gauche occidentale. If the Western left, with its, you know, well-developed history and knowledge of struggle, if the Western left does, if the Western left does not fight for the hearts and minds of the Hong Kong people, the right wing world yeah and this is an ongoing and this is an ongoing competition which the right wing most notably embodied by donald trump is winning si la gauche occidentale avec euh, ses traditions ses connaissances de lutte ne lutte pas pour euh, convaincre euh, le cœur et l'esprit des hongkongais ce sera la droite qui le fera et on a pu le voir notamment avec Donald Trump. I think that the ongoing struggle in Hong Kong, the struggle is still going on, yes. Even after the repression, the anger has gone nowhere, first of all. Uh, Je pense que la lutte est toujours en cours à Hong Kong, la colère n'a pas disparu. So, the ongoing struggle in Hong Kong is reflective of a broader ideological struggle, yes, for the ideological direction of the resistance against the developing imperialism of China as a capitalist and colonial, and colo and colonial power. La révolte à Hong Kong est un des aspects de la lutte idéologique générale contre le régime chinois en tant que puissance impériale. Uh, I think there are three sides in this struggle, generally. <coughs> you have pro-American, liberal, democratic, capitalist ideas. You have the, you have, you know, nationalism for the Chinese state. And the third side, the weaker side, is progressive, you know, left-wing ideas. Il y a trois camps dans cette lutte. Euh, D'un côté, les 
démocrates libéraux, pro-occidentaux, de notre côté ceux qui sont partisans du régime, et la troisième partie, qui est plus faible, ce sont les militants de gauche. Either left wing, progressive, you know, emancipatory ideas will prevail in the struggle against China. Either that or capitalist pro American imperialism ideas will. That is why the left, the Western left, must not stay silent on China. Yeah, you cannot afford to not take sides in this in the question of Hong Kong. Soit les idées de gauche progressistes euh, l'emporteront, soit ce seront les idées pro-américaines capitalistes. C'est pour ça qu'il est important de prendre parti, de ne pas rester sur une position de neutralité. Yeah, that is, that is what I'm Bien de remercier les collègues. Je pense que euh, merci euh, vraiment pour euh, ces échanges. Thank you for this uh, meeting and this discussion. Et euh, voilà. Et puis euh, à la prochaine dans les deux. Ah, je suis en plus, moi, je suis en plus, 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 je su